de gala estamos, Javier Oñe, estamos eh, recibiendo nada más que a la vicepresidenta de Ecuador, desde ya le agradecemos por su tiempo, ella es María Alejandra Vicuña y nos va a contar unas experiencias muy positivas realmente eh, que está aplicando en estos momentos Ecuador. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta, desde ya le agradecemos nuevamente por su tiempo para el grupo ABC Color, un, un grupo informativo multimedios. ¿Cómo está? Bueno, primero gracias por la invitación, un saludo a la linda audiencia y siempre un gusto estar en esta tierra linda, en la tierra guaraní, en una fecha tan importante. Ya. ¿Cómo están las relaciones con Paraguay, Ecuador, el, la transferencia de conocimiento en materia de ganado, genética? Bueno, nuestras relaciones diplomáticas han estado eh, afianzadas por lazos de hermandad tantos años, ¿no? Y la idea es que en esta nueva etapa se sigan fortaleciendo. Creo que todavía tenemos muchos desafíos como pueblos hermanos para seguir afianzando en materia comercial, en materia de transferencia tecnológica, de relaciones de todo tipo. Y hacia allá apuntamos. Creo que nuestra presencia aquí en la, en la transmisión de mando al nuevo eh, presidente, a Mario Abdomenites, sin lugar a dudas es una muestra de... La, no solo la confianza que tenemos en seguir fortaleciendo nuestras relaciones, sino la firme decisión de ir avanzando en conjunto. Creo que hay grandes desafíos, eh, creo que hay una balanza comercial que tiene que seguirse fortaleciendo, sin lugar a dudas. No solo en materia de transferencia tecnológica, tuvimos una importante experiencia con Paraguay 2015-2016, con la importación de cerca de 1.800 eh, eh, animales, de, digamos, ganado de, de, de altísima calidad, pero creo que eso tenemos que seguirlo fortaleciendo. Creo que las posibilidades también de exportación de productos importantes para el Ecuador hacia Paraguay también son parte de, de los temas que ya están en agenda de nuestras embajadas, a través de nuestros cancilleres y de nuestras representaciones diplomáticas en, en cada uno de nuestros países. Así que estamos seguros que por allá vamos a ir avanzando a buen puerto. Ya, en materia de despenalización de drogas, eh, tenemos conocimiento que usted sigue mucho el caso. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, nuestra constitución en el 2008 establece claramente que las adicciones son un problema de salud pública. Creo que hay una visión importante de eh, entender que el fenómeno socioeconómico de las drogas, que es un lastre, digamos, mundial, tiene que enfrentarse de una forma distinta a la que seguramente se ha enfrentado estos años en las que definitivamente los resultados no son los que hemos esperado como sociedades. Este no es un tema que debe hacerlo un país, sino eh, empezar un debate y una discusión de los distintos mecanismos para combatir frontalmente, eh, sin claudicaciones al, al desastre, al lastre que es el narcotráfico, que es una de las formas de corrupción más terribles, más, eh, más desastrosas que tanta sangre y dolor eh, ha dejado a lo largo del planeta. Yo creo que es un esfuerzo que está en el debate y en la agenda de las propias Naciones Unidas desde hace ya algunos años y creo que hay experiencias importantes que se tienen que analizar con absoluta responsabilidad entendiendo que lo importante es eh, enfrentar este fenómeno socioeconómico de las drogas desde las distintas aristas siempre priorizando y entendiendo la necesidad de, de preservar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y de combatir lo de fondo y combatir de raíz el problema, entendiendo que lo principal es la relación que los individuos y que las sociedades tienen respecto a este fenómeno socioeconómico en donde sin lugar a dudas el objetivo de la prevención es la pieza clave en esta discusión.